Bonjour, bienvenue dans la suite de la voie bouddhiste. On va essayer de continuer sur notre lancée euh, par rapport à ce que nous avions fait. Euh, nous avons vu que la base de nos développements ici, c'est l'hommage aux 17 pandits de Nalanda, de sa sainteté le Dalai Lama, et surtout l'une des strophes euh, à la fin de l'hommage euh, qui évoque les deux vérités euh, qu'il est indispensable de connaître, à l'indépendance desquelles on pourra mieux appréhender les quatre nobles vérités, et donc qui permettent de comprendre comment est-ce qu'on entre dans le samsara, ou comment est-ce qu'on tourne dans le cycle des existences euh, conditionnées, et comment est-ce qu'on peut s'en extraire. Et donc, euh, euh, nous avons vu les douze liens de production indépendante, d'une manière assez abrégée, et parmi les douze liens, on avait vu que de l'ignorance, nous avons les formations karmiques, des formations karmiques, la conscience, de la conscience, le nom et la forme, namarupa. Donc, qu'est-ce qu'on entend par le nom et la forme Principalement, les agrégats. Donc, c'est ça, fondamentalement, qui euh, nous fait renaître, c'est au moyen des agrégats que nous renaissons. Donc, qu'est-ce qu'on entend par les agrégats, les renaissances samsariques, dans cet océan de souffrance qui, que, que sont les les renaissances interminables, cet océan, dans cet océan de souffrance, souvent c'est l'exemple qui est employé dans les textes pour montrer que c'est en fait très vaste, que c'est infini, en fait, que ça ne s'arrête pas de soi. C'est-à-dire que si on n'engendre pas les contre-mesures, il est impossible d'espérer se sortir de, euh, de l'océan de souffrance. Et donc c'est pourquoi il est nécessaire de euh, trouver un, un refuge et donc c'est pourquoi le Bouddha dit « Soyez une île pour vous-même » dans les sutras, dans les discours, dans l'Atta Dipa Sutta en particulier, où il dit « Soyez une île pour vous-même ». Donc ça veut dire qu'il faut essayer de, euh, de trouver cette responsabilité individuelle pour échapper définitivement à la souffrance. Parce que cet océan, la plupart du temps, est tumultueux, ce n'est pas vraiment un long fleuve tranquille, et donc, il est nécessaire, au sein de cet océan de souffrance, essayer de trouver une paix intérieure, une forme de, euh, de, de tranquillité, de bonheur, grâce à l'entraînement de l'esprit. Et donc, c'est pourquoi, à nouveau, le Bouddha dit « Soyez votre propre refuge ». C'est grâce à notre entraînement intérieur que nous pouvons définitivement nous débarrasser de la souffrance et de ses causes. Donc, la souffrance et ses causes, on euh, les retrouve dans les douze liens de production dépendante, comme on avait eu, et nous avions vu que euh, Namarupa, le nom et la forme, c'était euh, plutôt représenté sous la forme d'une barque avec des personnes à l'intérieur, souvent ces quatre personnes. Et donc, euh, pourquoi euh, une barque et quatre personnes Parce qu'il y a la forme qui, re, qui est représentée par la barque elle-même, et les personnes, les personnes qui sont dans la barque représentent le nom, donc ce qui représente l'agrégat qui n'est pas physique. Et donc on va essayer de trouver ici un développement dans Meditation on Emptiness, un excellent livre de Jeff Hopkins qui explique un petit peu les agrégats. Donc il dit les cinq agrégats. Euh, un autre mode de division de toutes les choses impermanentes est en cinq agrégats, ou plus littéralement, ta ou empilement, skanda en sanskrit ou pungbo en tibétain. Ces cinq sont donc les formes, ensuite les sensations, puis les identifications, les facteurs composés et les consciences. Donc, euh, euh, on va voir que c'est très important d'avoir cette traduction ici. Bien sûr, vous pouvez apprendre les mots sanscrits ou tibéta par cœur si vous voulez, mais de savoir de quoi il s'agit, parce que parfois, au lieu de facteurs composés, on retrouve volition ou facteur volitionnel, etc. Mais ça n'inclut pas tout, ce n'est pas assez inclusif. Donc, on va voir pourquoi. Très bien, donc, euh, Jeff Hopkins continue, il dit « Les tas sont ainsi désignés » Car lorsque le Bouddha les enseigna, il entassa divers grains, du riz, etc., en cinq amas pour représenter les catégories des phénomènes impermanents. Donc c'était l'illustration que le Bouddha a employée pour parler de ces cinq agrégats, en fait. 
on va voir que c'est très utile de voir que ce sont cinq tas ou cinq empilements, parce que du point de vue de toutes les écoles bouddhistes, bien sûr, on a la notion du non-soi, l'absence d'un soi personnel, et il y a aussi bien sûr l'absence d'un soi phénoménal pour les écoles mahayanistes. Donc c'est très important de voir que dès le départ, quand on a cette représentation, cette illustration des agrégats en cinq tas, on voit que c'est très impersonnel finalement que les formes, les sensations, les identifications, les facteurs composés et les consciences, si on les divise en leur subdivision, etc., euh, c'est très impersonnel. C'est pourquoi dans la tradition de l'abhidharma, de la phénoménologie, du point de vue des Vebashika, des Sotrantika, etc., euh, on peut voir que les vérités ultimes sont des particules indivisibles, d'un instant infinitésimaux de conscience, et rien n'est moins impersonnel qu'une particule ou qu'un instant de conscience indivisible. Donc c'est très important de comprendre pourquoi dans la Bidharma, on divise, on subdivise encore et encore euh, ces formes, ces sensations, pour mieux voir euh, qu'il n'y a pas de statut solide, concret, substantiel de la personne. Donc ça, c'est très intéressant. Donc on va continuer. <rire> Donc, euh, Hopkins continue, il dit « Ces tas sont définis comme l'agrégation de phénomènes et par conséquent, le terme « agrégat » est souvent employé comme un équivalent dans les traductions. » Donc, c'est en effet le terme qu'on emploie généralement. C'est important de comprendre ce que veut dire « agrégat » puisque euh, quand on médite sur la vacuité, par exemple, du point de vue des écoles euh, philosophiques plus, euh, plus avancées, on essaye de... Euh, de comprendre par exemple euh, les traités d'Aryana Gajuna, par exemple dans le Madhyamaka Shastra, le traité du milieu, euh, le chapitre 18 en particulier, où il essaye de voir si la personne est la même chose que ses agrégats ou pas, ou si elle est distincte de manière inhérente des agrégats ou pas. Donc il est important de savoir ce que sont les agrégats pour bien comprendre en fonction de quoi on désigne une personne. Ok, donc il continue, les 11 types de formes et leurs instances constitue le premier agrégat, les formes. Donc ici, les formes, ici, c'est le sens général, et leurs instances, c'est les particuliers, les particularités. Donc si vous avez suivi la playlist d'à côté sur la philosophie bouddhiste, normalement vous avez une bonne familiarisation avec ce que veut dire généralité et instance. Donc ici, ça veut dire toutes les formes, l'ensemble des formes, les généralités elles-mêmes, et euh, toutes leurs instances particulières, sont incluses dans le premier agrégat, les formes. Donc, qu'est-ce qu'on entend par forme, rupa, en sanskrit Souvent, on aurait tendance à, à associer uniquement les contours, donc une forme carrée, une forme ronde, etc. Mais ce n'est pas euh, suffisant. Là, c'est juste l'un des aspects de ce qu'on entend par la forme. Ici, on parle de, 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 de la forme au sens général, mais la forme au sens général peut être distinguée en plusieurs sous-catégories. Par exemple, ici, les contours que vous voyez et les couleurs que vous voyez, ce sont des formes sources. Des formes sources, pourquoi Parce que ce sont les formes appréhendées par les consciences visuelles. Donc là, c'est assez rudimentaire, mais on peut trouver des formes, bien sûr, beaucoup plus complexes, beaucoup plus euh, élaborées, comme celle-ci ici, différentes couleurs et aussi différentes formes, etc. Et on parle aussi de sons sources. Les sons sources font partie des formes. Donc ici, euh, des, euh, par exemple, un magnifique solo de guitare de David Gilmour, par exemple, c'est aussi un son source. Donc c'est une forme matérielle. Pourquoi On pourrait dire du point de vue de la science, c'est un déplacement d'air, par exemple, qui ensuite est, arrive jusqu'au tympan, qui va être transformé en signaux euh, euh, électrochimiques, etc., jusqu'au cerveau, et ensuite, du point de vue bouddhiste, jusqu'à la conscience. Donc ici, cela euh, relève principalement de la matière aussi. Donc les sons sources sont les mm, formes qui sont appréhendées par la conscience auditive. Vous avez aussi les odeurs sources qui sont aussi de la matière, des particules, etc., qui peuvent être appréhendées par la conscience olfactive. Vous avez les euh, saveurs sources, donc les différents types de saveurs, aigres, acides, sucrés, salés, etc., et donc appréhendés par euh, la conscience gustative. Donc ça, c'est important puisque... Euh, on voit qu'il n'y a pas uniquement les objets eux-mêmes 
mais aussi les formes internes. Les objets eux-mêmes sont des formes externes, externes au continuum de l'individu. Ça veut dire que s'il y a un piment qui se trouve là, qu'il soit là ou pas, ça ne change pas grand-chose pour nous. Notre continuum continue. Euh, et donc, la forme gustative, euh, lorsqu'elle est appréhendée par la conscience, à ce moment-là, euh, ça va être par la conscience gustative, au moyen de la faculté gustative. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez les formes externes, vous avez les formes internes, l'œil ou ce qui se trouve dans l'œil, euh, vous avez euh, les oreilles ou ce qui se trouve euh, dans les oreilles, etc. Donc là, ce sont des formes physiques aussi. Donc quand on parle de l'agrégat des formes, on ne parle pas que de l'agrégat euh, des formes externes, on parle aussi des formes internes. Donc, par exemple, ici, vous avez aussi les objets tactiles, le doux, l'agréable, enfin, le, le, comment dire, le, ce qui est doux, ce qui n'est pas rugueux, etc. etc. Euh, et donc, les différents types de formes tactiles qui sont appréhendées par la conscience tactile au moyen de la euh, faculté tactile, donc la faculté qui imprègne l'ensemble du corps. Et puis, vous avez aussi quelque chose d'assez spécial, euh, les euh, formes qui sont les objets de la conscience mentale. Parce que les consciences au sens bouddhiste ne s'arrêtent pas aux cinq consciences sensorielles, ça continue jusqu'à la conscience mentale. Et donc, il y a certaines, certains phénomènes qui sont euh, appréhendés par la conscience mentale. On va voir ce que dit ici la tradition indienne et tibétaine. Donc ça, c'est Acharya Vasubandhu qui dit Donc il dit « Toute forme qui ne se montre pas, donc qui n'est pas directement visible à l'œil nu, et qui n'est pas obstructive, donc qui n'a pas un contact obstructif comme quelque chose de dur, etc., est incluse parmi les phénomènes sources. » Donc c'est dans la vie d'Almakosha Bashyam, euh, l'auto-commentaire à la vie d'Almakosha, le trésor de la phénoménologie, dans euh, lequel Acharya Vasubandhu explique euh, le point de vue Sotrantika qui suit les écritures en particulier, et donc il dit que quand une forme <coughs> n'est pas visible à l'œil nu, quand ce n'est pas une forme suffisamment grossière pour être appréhendée par les consciences sensorielles et qu'elle n'est de plus pas obstructive lorsqu'elle n'a pas de on ne peut pas faire contact avec cette forme à ce moment là on l'inclut parmi les phénomènes sources donc euh, ici Achalava Sumadou dit que c'est une forme mais il y a plusieurs types de formes des formes qui sont à la fois euh, qu'on peut montrer qui sont à la fois obstructives certaines qu'on ne, qu ne peut pas montrer mais qui sont obstructives et certaines qui ne sont qui, qui qui ne peuvent être ni montrées ni obstructives, et celles-ci sont incluses dans les phénomènes sources. Donc, c'est de ce point de vue-là, c'est le dixième type de forme. Donc, on a vu jusqu'à maintenant les cinq euh, formes euh, sources, euh, pardon, les formes sources, les sons sources, les odeurs sources, etc. Donc, les, les objets des consciences, euh, les facultés elles-mêmes les facultés visuelles, auditives, olfactives, gustatives, tactiles. Le mental lui-même, la conscience, n'est pas une forme, donc on ne peut pas l'inclure dans l'agrégat des formes. Par contre, les phénomènes sources peuvent être inclus dans les formes. Donc C'est pourquoi on n'a pas dix types de formes, mais onze types de formes, tels que l'indique ici Jeff Hopkins. Donc Les onze types de formes et leurs instances constituent le premier agrégat, les formes. Ensuite, les trois types du facteur mental, sensation, plaisir, douleur et neutralité, et toutes leurs instances, constituent le second agrégat, les sensations. Donc ici, souvent, quand on parle de sensation, on parle de sensation physique, euh, mais il y a aussi les sensations mentales. Alors bien sûr, une sensation, c'est un facteur mental, comme l'indique ici Jeff Hopkins. Euh, la sensation, c'est un facteur mental. On verra bien sûr dans la playlist d'à côté sur la psychologie bouddhiste ce qu'est un facteur mental, etc. On va voir que c'est ce qui euh, est d'une même entité substantielle avec une conscience principale, euh, mais ce n'est pas cette conscience principale, c'est 
contradictoire avec une conscience principale, mais ça peut être une même entité substantielle. Euh, et on a plusieurs types de facteurs mentaux. Dans certains Abhidharma, on retrouve 51 facteurs mentaux qui sont mentionnés. Et donc, parmi ces 51 facteurs mentaux, on a 5 facteurs mentaux omniprésents qui accompagnent tout type de conscience principale. Et parmi ces 5 facteurs omniprésents, on a la sensation. Et donc, la sensation est un facteur mental. Mais quand on parle de sensation physique, pourquoi est-ce que <rire> ça voudrait dire qu'on aurait quelque chose qui est à la fois mental et physique Ce n'est pas possible. Donc, en fait, la sensation est toujours un facteur mental, sauf que quand elle est produite en dépendance d'une faculté physique, euh, tactile, auditive, olfactive, etc., à ce moment-là, on parle de sensation physique. Et lorsque cette sensation est produite en dépendance de la faculté mentale elle-même, à ce moment-là, on parlera de sensations mentales. Donc des sensations mentales agréables, désagréables, neutres, etc. <rire> Très bien. Ensuite, après les sensations, le facteur mental d'identification et toutes ces instances constituent le troisième tas les identifications. Donc parfois, on parle de discrimination. Personnellement, j'ai une préférence pour identification. Euh, C'est savoir distinguer, par exemple, le haut du bas, le rond du carré, etc. Savoir distinguer l'aigu du grave, etc. Savoir distinguer le chaud du froid. Donc C'est le fait d'identifier euh, quelque chose par rapport à autre chose. Donc Ça fait partie aussi des facteurs mentaux omniprésents. Donc, ce n'est pas nécessairement conceptuel. Ça veut dire que nos consciences sensorielles ont la capacité de distinguer, par exemple, ici, deux couleurs différentes. C'est possible. OK. Ensuite, les facteurs composés non associés, donc samskara, ici, euh, et les 49 facteurs mentaux restants sur la liste de 51. Là, on en a vu deux. On a vu sensation et identification qui font partie des 51 facteurs mentaux. Donc, il en reste 49. Et donc, ces 49 sont inclus dans euh, le quatrième tas, les facteurs composés non associés, euh, ainsi que toutes leurs instances constituent le quatrième agrégat, les facteurs composés. Donc, quand on dit samskara en, en sanskrit ou euh, doudjé en tibétain, ça peut renvoyer à beaucoup de choses. Par exemple, quand on a parlé des 12 liens de production dépendante, le second, samskara, dans ce cas-là, ça veut dire... Euh, euh, Facteur composé, où ça veut dire formation karmique, euh, avec la racine euh, verbale de créer, de produire, etc., d'agir. Et donc, euh, ici, euh, ce n'est pas tout à fait la même chose quand on parle de l'agrégat euh, des facteurs composés. À ce moment-là, moment euh, ça renvoie à des facteurs composés non associés et des facteurs composés associés. Donc, si vous avez suivi la playlist d'à côté sur les euh, bases établies, sur la philosophie bouddhiste, on avait vu que euh, tous les phénomènes impermanents peuvent être distingués en trois catégories générales. La forme, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ensuite, la conscience, ce qu'on va voir juste après. Et les facteurs composés non associés. Donc, les produits qui ne sont ni matière ni conscience. Donc, par exemple, dans cet agrégat, ce quatrième agrégat, on retrouve l'impermanence de la personne. L'impermanence de, des agrégats de la personne euh, est incluse dans les facteurs composés non associés. Et les facteurs mentaux qui sont autres que la sensation et l'identification sont des facteurs composés associés. Pourquoi associés Parce qu'ils font partie de la conscience. Ils sont d'une même entité substantielle avec la conscience. Ce sont, ce sont des ça fait partie de, de la conscience dans le sens où un facteur mental, c'est de la conscience. Mais un facteur mental n'est pas une conscience principale. Donc ça, c'est ce qu'on verra par la suite. Ne vous inquiétez pas, ce sera euh, éc euh, éclairci progressivement. Et donc, toutes leurs instances, ces facteurs mentaux, donc on a vu par exemple euh, dans les cinq facteurs mentaux omniprésents, par exemple, il y a le contact. Il y a le contact, il y a l'application mentale, etc. Donc ça, ça peut, être, ça, fait partie, ça, ça peut être conceptuel, ça peut être non conceptuel, etc. Euh, en fait, ça peut être d'une entité substantielle avec une conscience conceptuelle ou pas. Et donc ça, ça fait partie aussi des euh, facteurs mentaux euh, autres que les deux premiers qu'on a vus là. Et donc, ils sont inclus dans le quatrième agrégat, les 
facteur composé. Très bien. Donc ici, vous retrouvez par exemple des, des afflictions, ou des émotions, il y en a certaines qui sont positives ou, ou saines, euh, certaines qui sont euh, négatives, etc., euh, ou malsaines, donc des afflictions. Vous avez différents types de facteurs mentaux. Euh, ici, on en retrouve quelques-uns. Et puis, quand on parle des consciences principales, donc ici, les six mentaux principaux, et toutes leurs instances constituent le cinquième agrégat, les consciences. Donc, c'est là où on fait sa distinction. Jusqu'à maintenant, on a parlé de facteurs mentaux, donc des états d'esprit ou des instances de conscience, mais ce ne sont pas des consciences principales. Quand on parle des consciences principales, à ce moment-là, il s'agit des six, que sont les cinq consciences sensorielles et la conscience mentale. Donc là, il y a une différence fondamentale entre conscience mentale et mentale. Une conscience mentale, c'est nécessairement une conscience qui n'est pas les cinq consciences sensorielles, alors que quand on parle d'un mental, c'est équivalent avec esprit, conscience, etc. Donc, mental, euh, c'est euh, manas en sanskrit, c'est équivalent avec conscience ou vijnana et c'est équivalent avec chitta, l'esprit. Donc, mental, ce n'est pas nécessairement l'intellect. Souvent, en Occident, on a tendance à confondre les deux. On dit le mental qui divise, etc. Pas nécessairement. Le mental n'est pas nécessairement conceptuel ou intellectuel. Il peut être direct. Donc, mental égale esprit égale conscience. Et là, quand on parle de mental principal, ça veut dire conscience principale, ça veut dire qu'on exclut les facteurs mentaux. On ne parle que des six consciences principales, les cinq sensorielles et la conscience mentale. Voilà, ce sera explicité aussi dans la playlist sur la psychologie bouddhiste. Ok, donc c'est pourquoi on parle de manteaux principaux ici, pour exclure les facteurs mentaux. Et là, bien sûr, ça renvoie à toutes les consciences sensorielles, auditives, olfactives, gustatives, tactiles et mentales. Très bien Ensuite, Hopkins continue, il dit « La personne est imputée en dépendance de ses agrégations de phénomènes impermanents et ne peut être trouvée comme étant séparée ou au sein d'eux. » Donc jusque-là, quand on dit « La personne est imputée en dépendance de ses agrégats », là, ça correspond à la définition bouddhiste d'une personne qu'elle soit humaine ou non humaine d'ailleurs, n'importe hein. quelle personne, n'importe quel individu est désigné en dépendance de tout ou partie des agrégats, de l'un ou l'autre des agrégats, ou de l'ensemble des agrégats si on veut, ça dépend. Donc là, on a l'habitude d'entendre ça, pour toutes les écoles, c'est valable, sauf que pour toutes les écoles autres que Prasangika, Madhyamaka, si on cherche véritablement la personne, on doit pouvoir la trouver on doit pouvoir la trouver comme étant au sein des agrégats. En général, aucune école philosophique bouddhiste n'accepte que la personne puisse être trouvée comme étant séparée d'une entité séparée des agrégats. Ça, ça n'existe pas pour le bouddhisme. Ça peut exister pour des courants non bouddhistes, mais pas pour le bouddhisme. Donc, ça veut dire que si on cherche véritablement la personne pour ces écoles autres que Prasangika, Madhyamaka, on doit pouvoir trouver quelque chose. Sinon, ça voudrait dire qu'elle n'existerait pas, que la personne n'existerait pas. Donc, on serait nihiliste pour ces écoles-là. Et donc, c'est pourquoi on doit pouvoir trouver quelque chose. Mais pour le Prasangika, l'école conséquentialiste de la voie médiane, du Madhyamaka, il est impossible de trouver la personne si on la cherche ultimement. C'est impossible. Plus on va la chercher, moins on va la trouver. Donc si la personne pouvait être trouvée au sein de sa base d'imputation que sont les agrégats, à ce moment-là, elle aurait une existence absolue, indépendante, inhérente, intrinsèque, euh, de manière purement objective, par ses propres caractéristiques, tout ça c'est équivalent. Mais puisqu'on ne peut pas la trouver quand on la cherche parmi ce, sa base d'imputation, la personne est dénuée et totalement vide d'existence inhérente, indépendante, absolue, etc. Et donc, de ce point de vue-là, on comprend bien, du point de vue de la Sanghika Madhyamika, que la personne est une simple imputation effectuée en dépendance des agrégats. Simple imputation, quand on dit simple, ça, ça réfute le fait que la personne puisse être trouvée au sein de sa base de caractéristiques, que sont les agrégats. 
la forme n'est pas la personne, les sensations ne sont pas la personne, euh, les identifications ne sont pas la personne, etc. etc. L'ensemble de tout ça n'est pas la personne. L'ensemble de tout ça est déjà désigné en dépendance des parties constituantes. Très bien, donc ça on y reviendra bien sûr, parce que c'est euh, assez difficile au début. Donc ensuite, Hopkins continue, il dit « Tous les phénomènes impermanents, non seulement du continuum personnel, mais aussi du monde extérieur, sont inclus dans ces cinq agrégats. » Ça, c'est intéressant parce que comment est-ce qu'on pourrait imaginer que la personne pourrait être une tasse <rire> qu'elle est en train d'appréhender Comment est-ce qu'on pourrait dire « cette tasse que je suis en train d'appréhender visuellement et moi ?» Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est très intéressant de voir que quand on étudie les agrégats, on voit qu'il y a très, un très grand nombre de ces agrégats, de, de, de ces subdivisions des agrégats, ne peuvent pas être conçus comme étant une personne. Une tasse n'est pas une personne. Cette tasse n'est pas moi. Cette tasse est une forme source. Et cette forme source est incluse dans les agrégats, en dépendance desquels on va désigner la personne. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, cependant la vacuité de l'esprit, qui est un phénomène permanent, inclus dans le continuum personnel, n'est pas comptée parmi les cinq agrégats, parce que les cinq agrégats sont exclusivement impermanents. Donc tous les phénomènes du continuum personnel ne sont pas inclus dans les agrégats, seulement les impermanents. Donc, que dit Hopkins ici Il dit la vacuité mais la vacuité de l'esprit en particulier, on pourrait dire la vacuité aussi de la personne, ou la vacuité de, du corps de la personne, pourquoi pas Mais là, il dit la vacuité de l'esprit, qui est un phénomène permanent. Pourquoi Parce que c'est une négation non affirmative, donc ça on l'étudiera dans la philosophie bouddhiste. Euh, c'est un phénomène permanent inclus dans le continuum personnel, bien sûr, parce que la vacuité d'une personne est inclue dans le continuum de cette personne. Mais cette, vacu cette vacuité n'est pas comptée parmi les cinq agrégats. Parce que quand, quand le Bouddha a enseigné les cinq agrégats, il a parlé de toutes les choses, tous les impermanents. Et donc là, c'est intéressant aussi, cette notion. Pourquoi est-ce qu'on parle ici de l'impermanence Pourquoi est-ce que l'enseignement du Bouddha est très, très euh, euh, proche de cette notion de l'impermanence, et en particulier de l'impermanence subtile C'est parce qu'on se rend compte que nous sommes impermanents, nos agrégats sont impermanents, euh, nous changeons d'instant en instant, etc. Donc il est très important de le réaliser au travers d'une pratique méditative qui associe la concentration en un point et la méditation analytique, qui essaye d'alterner entre les deux pour essayer de comprendre, de réaliser notre impermanence. Nous changeons d'instant en instant. C'est notre réalité. C'est notre réalité conventionnelle. Donc, il est nécessaire de le réaliser, mais il faut aussi essayer d'aller plus loin, de se dire, d'accord, je suis impermanent. Pourquoi Parce que je suis produit. Mais produit par quoi Quelles sont les causes qui ont produit cette existence, mes agrégats, etc. Les vraies origines, le karma et les afflictions. Et parmi les afflictions, l'ignorance fondamentale. Donc, ça veut dire que dès l'instant où nos agrégats sont contaminés par le karma et les afflictions, et en particulier l'ignorance, il n'y a pas de possibilité d'obtenir un bonheur stable et définitif. Et donc, si on veut obtenir ce bonheur stable et définitif, être un refuge pour soi-même, être une île pour soi-même, qu'est-ce qu'il faut faire Réaliser la sagesse de la vacuité qui va contrecarrer l'ignorance fondamentale. C'est le seul moyen d'obtenir des agrégats non contaminés et d'obtenir un bonheur stable et définitif. Donc, c'est pourquoi il est très important de comprendre toutes ces notions-là. Voilà, j'espère que ça vous a aidé un petit peu plus à comprendre tout ça. Merci beaucoup et à bientôt pour la suite.